2023 সালের হজ কার্যক্রম উদ্বোধন রোড টু মক্কায় ঢাকাতেই হবে ইমিগ্রেশনের শতভাগ কাজ কাল রাতে প্রথম ফ্লাইট ই ব্যবস্থাপনায় সহজ হয়েছে সব বললেন প্রধানমন্ত্রী এক মাস পর পর বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় হবে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার জানালেন প্রতিমন্ত্রী বকেয়া বিলের দিশেহারা বিদ্যুৎ বিভাগ বারবার আমদানির হুমকিতে এক মাস পর স্থিতিশীল পেঁয়াজের বাজার বাড়তি আলুর দাম মাছের আড়তে লাগামহীন ইলিশ ব্রয়লারের কেজি নেমেছে দুশো টাকায় সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি শায়লা রহমান ইমা ই ব্যবস্থাপনা রোড টু মক্কা সহ বর্তমান সরকারের নানা উদ্যোগে হজযাত্রা সহজ হয়েছে হাজিদের সুবিধায় বিমানবন্দর পর্যন্ত হবে দৃষ্টিনন্দন আন্ডারপাস দু হাজার তেইশ সালের হজ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার আট সালের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী হজযাত্রা মুসল্লিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি লাব্বাইক আল্লাহম্মা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হবে পবিত্র কাবা শরীফ হজ পালনে সৌদি আরবে হবে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় জমায়েত হজযাত্রীর দিক থেকে বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ থেকে এবারও যাচ্ছেন এক লাখ বিশ হাজারের বেশি মুসল্লি শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যাবে প্রথম ফ্লাইট শুক্রবার সকালে রাজধানীর আসকোনায় হজ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় অতীতের অনিয়ম ভোগান্তি কাটিয়ে হজ কার্যক্রম সহজ করার চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন ডিজিটাল সেবা ই ব্যবস্থাপনা মক্কা রোড সার্ভিস সহ বর্তমান সরকারের নানা উদ্যোগে হজ ব্যবস্থাপনা এখন বেশ সুষ্ঠু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম দু হাজার সালের নির্বাচনে যে ঘোষণা দিয়েছিলাম আর সেটাই আজকে বাস্তব করতে পেরেছি এবং তারপরে আজকে আমাদের হজ ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়ে গেছে সেখানে যাতে কোনো রকম কোনো কষ্ট না হয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সন্ত্রাস ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ যেন বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি করতে না পারে কাবাই গিয়ে সে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান অগ্নি সন্ত্রাস হয় গাড়িতে আগুন দেয় মানুষ মারে এই ধরনের মানে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন দুর্যোগে যেন বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে আপনার সেই দোয়াটা করবেন যে দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর যেন কেউ ছিনি মেরে খেলতে না পারে শান্তির ধর্ম ইসলামের সুবহান বার্তা তুলে ধরে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস যারা করে তাদের কোনো ধর্ম নাই আমাদের আলেম ওলামারাও যা আছেন তাদেরকে আমরা সব বৃত করেছি যে এই থেকে আমাদের ছেলেপিলেরা মুক্ত থেকে যেন তারা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন একটা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান সরকার প্রধান রবিকামও কিন্তু ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা রোড টু মক্কায় ঢাকাতেই হবে ইমিগ্রেশনের শতভাগ কাজ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কোনো ভোগান্তি না থাকায় সন্তোষ জানিয়েছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিরা শনিবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটায় ঢাকা ছাড়বে হজের প্রথম ফ্লাইট টানা কয়েক মাস ধরে চলা কার্যক্রম এখন শেষ পর্যায়ে অপেক্ষা শুধু ফ্লাইট যোগে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের কামনায় হজ যাত্রার আর তাই প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীর আশকোনার হাজি ক্যাম্পে আসতে শুরু করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এ বছর হজের সার্বিক কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে বিগত যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিকতা আর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কেটে গেছে আগের সকল ভোগান্তি আনন্দ আর হাসি মুখে সৌদি গমনের অপেক্ষায় যাত্রীরা আমরা আশা করছি এবারের হজ ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও বেশি ভালো হবে সরকারের হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর মহিলাদের ব্যবস্থাপনা এত ভালো হয়েছে সেটা বলার মতো না আশা করি সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে ফেরত আসতে পারবো এছাড়া হজ কার্যক্রমের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রোড টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের পরিসর বাড়ায় খুশি যাত্রীরা এই কার্যক্রমের আওতায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই সম্পূর্ণ হবে যাত্রীদের জেদ্দা অংশের ইমিগ্রেশন এছাড়া পরিবহন বাসস্থানের ব্যবস্থা লাগেজের কোডিং ও স্ক্রিনিং সব কিছুই সম্পূর্ণ হবে আরও বেশি সহজ উপায়ে যত আবেদন আছে সব কিছু আমরা এখন ডিজিটালাইজ হওয়াতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন থেকে ঘরে বসে আমরা করতে পারতেছি দুইবার আমি পাসপোর্ট করতে যাই হয়রানি শিখে দিচ্ছি যেটা এইবার আমি হই নাই এক টাকাও কোথাও দিতে হয় না এটা আমার জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় হজ যাত্রীদের পাশাপাশি সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্ট সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরাও ইনশাল্লাহ এবছর এখানে মিসম্যানেজমেন্ট হবে না হজ যাত্রীদের কষ্ট লাঘব হবে এবং হজ যাত্রীগণ 
প্রতারিত হবেন না বলে আমরা আশা করি চাঁদ দেখা সাপেক্ষে চলতি বছরের 27 জুন পবিত্র হজ হওয়ার কথা রয়েছে এবছর বাংলাদেশ থেকে 1 লাখ 20 হাজারেরও বেশি ধর্মপ্রাণ মুসল্লি হজের জন্য নিবন্ধন করেছেন রশিদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের 10 দফা দাবিতে রাজধানীতে সমাবেশ করছে বিএনপি রাজধানীর শ্যামলী রিং রোড মাঠে দুপুরের পর শুরু হয় মহানগর উত্তর বিএনপির এই কর্মসূচি বেলা 12টা থেকে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশ স্থলে জড়ো হতে থাকে নেতাকর্মীরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন দলচির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় বিএনপি নেতারা বলেন আবারো একতরফা নির্বাচনের জন্য ক্ষমতাশীলরা নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন বিএনপি নেতারা একই দাবিতে ঢাকার বাইরে আটটি মহানগরী ও 27 জেলায় সমাবেশ করেছে দলটি আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য হলে প্রতিহত করবে আওয়ামী লীগ রাজধানীতে শান্তি সমাবেশে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষমতাশীল দলের নেতারা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও সরযন্ত্রের বিরুদ্ধে চলছে সমাবেশ কর্মসূচিতে মহানগর দক্ষিণের বিভিন্ন ইউনিট থেকে মিছিল নিয়ে সমবেত হন নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশ নিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম ও বাহাউদ্দিন নাসিম সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা অন্য প্রসঙ্গ এক মাস পরপর আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মিল রেখে দেশে সমন্বয় হবে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম এ খাতে ভর্তুকির বাড়তি বোঝা কমাতেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সকালে রাজধানীতে নিজ বাসায় গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি জানান এরই মধ্যে নীতিমালা তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিমন্ত্রী জানান বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অবৈধ সংযোগ ও বকেয়া বিল বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মারজিয়া মুমুর রিপোর্ট আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মিল রেখে দেশের বাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেল ডিজেল অক্টেন পেট্রোলের দাম সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই যেখানে বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে বাংলাদেশেও সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছিল সরকার আর এ লক্ষ্যে শুরু হয় প্রয়োজনীয় কৌশল পরিকল্পনা তৈরি শুক্রবার এ ইস্যুতে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান এখন থেকে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন নয় বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করবে সরকার বলেন এই সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে ওয়াল মার্কেটে দাম করবে টাইমলাইন দেওয়া থাকবে সেটার সাথে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আমাদের খরচগুলো ধরে যদি এখানে 2 টাকা কমে কমে আসবে এটা অটোমেটিক জিনিসটা হবে 5 টাকা কমে তা জানানো হবে ২৪ ঘন্টা বা বাহাত্তর ঘন্টা সময় দেওয়ার মধ্যে জানাতে হবে এক মাস পর 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 মেকানিজম তৈরি করার জন্য একটা নীতিমালাই একটা তৈরি হচ্ছে দেশে বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানির মজুদ ও সরবরাহ ঠিক রাখতে সরকারের নেয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও আমদানির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী আমরা তো ছেচল্লিশটা খুব সিলেট গ্যাস এবং বিজেপি সিল নিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের হাজারো অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও হাজার কোটি টাকা বকেয়া পাওনা আদায় বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী কি পরিমাণ অবৈধ লাইন আমরা ম্যাসিভ ভাবে উঠাচ্ছি হাজার হাজার লাইন এগুলোকে গুটাই নিয়ে আসা তারপরে মিটার দেওয়া এটা একটা সমসাময়িক ব্যাপার শিগগিরই ভোলার ইলিশা এক কূপকে দেশের উনত্রিশতম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে এই গ্যাস বরিশাল মাদারীপুর শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার সরবরাহের কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী মাদারীপুর শরীয়তপুর হয়ে আপনার একদম গোপালগঞ্জ হয়ে বরিশাল পর্যন্ত পাইপলাইন যাচ্ছে এটা গিয়ে কানেক্ট হবে খুলনার সাথে ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে এলএনজি টার্মিনালের চারশো এমএমসি গ্যাস কমে গেছে বলেও জানান বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আমাদের প্রায় চারশো এমএমসি গ্যাস কমে গেছে মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা বারবার আমদানির হুমকিতে এক মাস পর কিছুটা স্থিতিশীল পেঁয়াজের বাজার তবে ঘুরপাক খাচ্ছে আশি টাকার মধ্যেই সরবরাহ সংকটে বাড়তি আলুর দাম মাছের আরোতে লাগামহীন ইলিশ ব্রয়লারের কেজি নেমেছে দুশো টাকায় মুদি দোকানে কাটেনি চিনি সংকট 
সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার সকাল থেকেই পেঁয়াজ কেনা বেচায় সরগরম রাজধানীর কারওয়ান বাজার সরকারি হিসাবে এই মাসখানেক আগে খুচরা পর্যায়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি দরের দেশি পেঁয়াজ এখন বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় দাম বেড়ে গেছে অনেক বেশি বলছেন খুচরা পাইকারি বিক্রেতারাও চড়া মূল্যের নিত্য পণ্যের বাজারে দামের এই বোঝা নাভিশ্বাস তুলছে বলে জানালেন ভোক্তারা পেঁয়াজ ছাড়া তো রান্না করতে পারে না এরকম পেঁয়াজের দাম বাড়লে তো হিমশিম খাইতেই হয় সত্তর আশি টাকা আপনার তো खुचरा बजारे चीन सरबराह তবে স্থিতিশীল রয়েছে ডাল তেল আটা ময়দার মুদি বাজার খোলা চিনি নাই প্যাকেট চিনি আছে গায়ের একশো পঁচিশ টাকা তখন আমরা একশো চব্বিশ টাকা কিনি একশো খুচরা একশো তিরিশ টাকা বিক্রি করি খাটার দাম আগের মতোই আছে সয়াবিন আপনার একশো পঁয়ষট্টি টাকা কিন্তু বাজারে একটু কম পাইতেছি ওই হিসাবে আমরা কমে বিক্রি করতেছি আয়ের সাথে বের একটা সমঞ্জস্য কিন্তু নেই তাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় মাথায় নষ্ট হয়ে যায় মানুষের আয় কর্মসংস্থান এবং ব্যয় এর সমঞ্জস্য রাখার জন্য যেভাবেই হোক যত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হোক না কেন সেটা যেন নাই চড়া ইলিশের বাজার বিক্রেতারা জানালেন গেল সাত দিনে কেজি ওজনের প্রতি পিস এই রূপালি মাছের দাম বেড়েছে ছয়শ থেকে সাতশো টাকা গত সপ্তাহে এক কেজি ছিল চোদ্দ পনেরো টাকা কেজি এখন এক এক কেজি মাছ দুই হাজার বাইশ টাকা কেজি গাড়ে মাছ একবারে নদীতে মাছ একবারে কম পেঁয়াজের দাম না কমলে আবারও আমদানির হুঁশিয়ারি দিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সিম সকালে রংপুরে কথা বলেন মন্ত্রী নির্ধারিত দামে চিনি বিক্রি নিশ্চিতে ভোক্তা অধিকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি যে দাম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে সেই দামটা অ্যাচিভ করা যায় ভোক্তা অধিকার কাজ করছে হয়তো আশা করছি যে কিছু ইম্প্রুভ করবে আর পাশাপাশি পেঁয়াজের দামটা বেড়েছে আমরা লক্ষ্য রাখছি হয়তো আমরা ইম্পোর্টের ব্যবস্থা নেব এটা ইম্পোর্ট আপাতত বন্ধ আছে ভারত থেকে সেটা ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা নেব যদি দু এক দিনের মধ্যে দামটা না কমে মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় রেকর্ড দামে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ বড় ইলিশের দাম হাঁকা হচ্ছে কেজিতে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও একদিনের ব্যবধানে কেজিতে দাম বেড়েছে আটশো টাকা ছুটির দিনে ক্রেতা বেশি থাকায় দাম চড়া বলে দাবি আরোদ্দারের নাসিরুদ্দিন উজ্জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ জ্যৈষ্ঠের ভোরেই ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশের পসরা যেন রূপালি ঝিলিক চারিদিক ইলিশের পাইকারি হাড়টা মুন্সিগঞ্জের পদ্মা তীরের মাওয়া আরত জুড়ে ছুটির দিনে ক্রেতাদের উচ্চে পড়া ভিড় আগুন দাম সত্ত্বেও ইলিশের স্বাদ নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন পাইকার ভোক্তা সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও একদিনের ব্যবধানে বেড়েছে আটশো টাকা এত দাম হইলে তা আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য অনেক দুর্বল ঐতিহ্যবাহী মাওয়া পাইকারি হাতে উনত্রিশটি মৎস্য আড়ত রয়েছে প্রতিদিন এই হাটে দুই থেকে তিন ঘন্টায় বিক্রি হয় প্রায় কোটি টাকার মাছ আর এই হাট ঘিরে প্রায় তিন হাজার মানুষের রুটি রুজি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মাত্র চব্বিশ দিনের ব্যবধানে মাতারবাড়ি বন্দরে কয়লা নিয়ে ভিড়ল দ্বিতীয় মাতার বেসেল পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে কাল থেকে খেলা শুরু হবে এ নিয়ে এক মাসের মধ্যে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আনা হলো অন্তত দেড় লাখ ম্যাট্রিক টন কয়লা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শুক্রবার সকালে কালো মেঘের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে মাতারবাড়ি বন্দরের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যেটিতে আসে হংকংয়ের পতাকাবাহী জাহাজ এম বি ওয়াইএম ইন্ডেভোয়ার ঘন্টারও কম সময়ে সতর্কতার সাথে ভেড়ানো হয় দুশো উনত্রিশ মিটার দীর্ঘ এবং সাড়ে বারো মিটার গভীরতার এই জাহাজকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যেটিতে এখন এটির অবস্থান মহেশখালী মাতারবাড়ি বন্দরের অবস্থান গভীর সাগরে আর চ্যানেল অপরিচিত হওয়ার কারণে মাতারবাড়ি বন্দরের উদ্দেশ্যে আসা জাহাজগুলোকে বিদেশি ক্যাপ্টেনরা অনেকটা দূরেই অবস্থান নিয়ে রাখে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বন্দরের পাইলটরা সে জাহাজকে পাইলটিং করে বন্দরের জেটিতে নিয়ে আসেন 
ইন্দোনেশিয়ার তারাহান বন্দর থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে মাতার বাড়ি বন্দরে ভিড়ে জাহাজটি জাপানের সহযোগিতায় মাতার বাড়িতে গড়ে ওঠা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এক মাসে আনা হয়েছে দেড় লাখ মেট্রিক টন কয়লা শনিবার থেকে শুরু হবে জাহাজের কয়লা খালাসের এ কার্যক্রম গত পঁচিশ এপ্রিল এ বন্দরে ভিড়েছিল সবচেয়ে বড় জাহাজ এম বি ওয়াইসুমারো এই জাহাজ ভিড়িয়ে গভীর সমুদ্র বন্দরের অনুমোদন পেয়ে গেছে মাতার বাড়ি বন্দর জাহাজটি ভেড়ানোর সময় মাতার বাড়ি বন্দরের পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেটিতে উপস্থিত ছিলেন তবে এখনো বন্দর হিসেবে করে না উঠল গত দেড় বছরে একশো চোদ্দটি জাহাজ বেরিয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর এর আগে একশো বারোটি জাহাজ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি আনলো বাকি দুটি বিশাল আকৃতির জাহাজ এনেছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা আর এ পর্যন্ত অন্তত বিশ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কমল দে সময় সংবাদ মহেশকালী কক্সবাজার পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন সফলভাবে চালানোর পর এখন দ্রুত গতিতে চলছে পাথরবিহীন রেল লাইনের স্থাপনের চূড়ান্তের চূড়ান্ত ধাপের কাজ কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী জুনের মধ্যেই মাওয়া ভাঙা অংশ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর উপযোগী করা সম্ভব আবু সাইদের ছবিতে নাসরুদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট স্বপ্ন জয়ের পদ্মা সেতুতে এবার যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের অপেক্ষা সড়ক পথে সাফল্যের পর বহুমুখী এই সেতু ঘিরে আধুনিক রেল নেটওয়ার্কে যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা হতে যাচ্ছে গত চার এপ্রিল পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক চালানো হয় ট্রেন সফলভাবে অতিক্রমের পর দ্রুত এগুচ্ছে চূড়ান্ত ধাপের কাজ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পথে এখন পদ্মা সেতু ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটার গতির উপযোগী লাইনে থাকবে না কোনো জোড়া তাই সেতুর স্লিপার ও স্টিলের ট্রেন লাইন যুক্ত করার ক্লিপ খুলে জোড়া যুক্ত করা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে অত্যাধুনিক সিবিআই সিগন্যালিং সিস্টেম চালু করতে রেল লাইনের পাশ দিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে শক্তিশালী অপটিক্যাল ফাইবার সিগনাল টেলিকমিউনিকেশনের কাজ দুই পার্সে অলরেডি কাজ শেষ হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম কাজ শেষ হয়ে গেছে অলরেডি নাইনটি সিক্স পার্সেন্টের মতো কাজ শেষ কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী জুনের মধ্যেই মাওয়া ভাঙা অংশে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর উপযোগী করা সম্ভব হবে কথা সময় গুণগত মান সেটা আমার ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট গুণগত মান বজায় রাখবে এবং সেফটি যাতে ভবিষ্যতে যাতে মানে যাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয় ট্রেন যেটা চলবে তার কোনো সমস্যা না হয় সেইগুলো আমরা বজায় রাখছি ঢাকা থেকে ভাঙ্গা এই অংশে বিরাশি কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে ইতিমধ্যে বাহাত্তর কিলোমিটার রেল লাইন ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং এই কাজের অগ্রগতি প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আশা করি আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের ঢাকা থেকে ভাঙ্গা এই অংশে সম্পূর্ণ রেল লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হবে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের অগ্রগতি উনানব্বই শতাংশ আর মাওয়া থেকে ভাঙা অংশের অগ্রগতি সাড়ে তিরানব্বই শতাংশের বেশি পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের পর ছয় দশমিক ছয় আট কিলোমিটার দীর্ঘ মূল পদ্মা সেতুতে এখন চলছে খুঁটিনাটি কাজ তাই সেতু জুড়েই দেখা যাচ্ছে কর্মযজ্ঞ পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ চুক্তির সাড়ে নয় মাসে মালয়েশিয়ায় চাহিদার অর্ধেক জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ আর জটিল প্রক্রিয়ার কারণেই প্রত্যাশিত কর্মী পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী ও রিক্রুটিং এজেন্সির শ্রমবাজারকে সিন্ডিকেট থেকে রক্ষায় মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি বৈশ্বিক ফোরামে দাবি তোলার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের আর প্রক্রিয়া সংশোধনের আশ্বাস দিচ্ছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রশ্ন আশেষের রিপোর্ট প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের আট আগস্ট থেকে মালয়েশিয়ায় পুনরায় কর্মী পাঠানোর সুযোগ পায় বাংলাদেশ চাহিদা থাকায় কম সময়ের ব্যবধানে দেশটিতে নতুন করে কমপক্ষে পাঁচ লাখ কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনার বিপরীতে দ্রুতই তিন লাখ সতেরো হাজার কর্মী পাঠানোর অনুমতি মিলেছিল কিন্তু সব এজেন্সির পরিবর্তে এবারও সিন্ডিকেটের আওতায় মাত্র একশো এজেন্সির কর্মী পাঠানোর এক্তিয়ার থাকায় এবং অতিরিক্ত খরচ আর জটিল প্রক্রিয়ার কারণে সাড়ে নয় মাসে মাত্র দেড় লাখ কর্মী যাওয়ার সুযোগ মিলেছে এরই মধ্যে বিদেশি কর্মীর কোটা শেষ হওয়ায় গত আঠারো মার্চ আবারও গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রমবাজারটি বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া সরকার এতদিনও বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাশিত কর্মী না যাওয়ায় ধীরগতি আর সিন্ডিকেট কি দুষ্ছেন খোদ রিক্রুটিং এজেন্সির নেতারা যখনই বাংলাদেশে মার্কেটটি খোলা হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক কর্মী মালয়েশিয়া গমন করে এই বছরই একটি ব্যতিক্রম আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা 
একেবারে নিচের দিকে আছি যে লাইসেন্স সিলেকশনে মনোপলি থাকলে আর মার্কেট যদি সবার জন্য খোলা না হয় সেখানে মাইগ্রেশন কস বাড়বে কোথাও না কোথাও পলিসিগত আমাদের কোথাও ভুল ছিল যার জন্য আমাদের অন্যান্য দেশ থেকে যে পরিমাণ আসছে বা গেছে সেই পরিমাণ আমরা পাঠাতে পারিনি বিশেষজ্ঞদের মতে সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কর্মী পাঠাতে দুদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত বৈশ্বিক ক্রমে জোর দাবি জানাতে হবে আগেই প্রেডিক্ট করা হয়েছিল যে সিন্ডিকেশন হলে এই রকম একটা পরিস্থিতি ঘটবে সরকার আবার তাদের সাথে এই কথাগুলো আলোচনা করতে পারেন যে এটা তোমারও ক্ষতি হচ্ছে আমারও ক্ষতি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এদেরকে যদি বলেন যে নো ওপেন কম্পিটিশনের ভিত্তিতে তোমাদেরকে অপারেট করতে হবে ওই দেশের সরকার কি বলছে আই ডোন্ট কেয়ার মাইগ্রেন্ট ফোরাম এশিয়া এই ফোরামগুলোকে তৎপর করে এই সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে গ্লোবাল স্ট্যান্ড বলা যে আমরা ভালো মাইগ্রেশন চাই কর্মী পাঠানোর ধীরগতির জন্য একই কারণকে দায়ী করে ভবিষ্যতে পুরো প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানোর কথা বলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী না কিছু বন্ধ হয়নি মার্কেট ঠিকই চলছে সিস্টেমটা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় এটাকে তো শুধরাতে হবে জুনের ভিতরে আমাদের দুই লাখের উপরেই হয়ে যাবে অভিবাসন ব্যয় কমানো সহ সব বৈধ এজেন্সির জন্য বাজার উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রসুন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা গত চার বছরে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে শব্দ দূষণের ব্যাপ্তি বেড়েছে দুই ঘন্টা ঢাকার সত্তরটি পয়েন্টে শব্দ দূষণের স্থায়িত্ব এখন প্রতিদিন চোদ্দ ঘন্টা ঢাকা দক্ষিণের শব্দের গড় মাত্রা ছিয়াত্তর দশমিক চার শূন্য সবচেয়ে বেশি দূষণ নিউ মার্কেট মোড়ে আর উত্তরে গড় আশি ডেসিবেল সব থেকে বেশি মোহাম্মদপুরে এতে সব থেকে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ট্রাফিক পুলিশ ও সড়কে কাজ করা পেশাজীবীরা ঝুঁকিতে আছেন নগরের শিশুরা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট আবাসিক এলাকায় দিনে ও রাতে শব্দের মানমাত্রা পঞ্চাশ ও চল্লিশ ডেসিবেল বাণিজ্যিক এলাকায় সত্তর ও ষাট শিল্প এলাকায় তা সত্তর ও পঁচাত্তর ডেসিবেল যদিও স্কুল ও হাসপাতাল এলাকায় তা পঁয়তাল্লিশ ও পঁয়ত্রিশ ডেসিবেল অথচ নগর জুড়ে শুধু কান ফাটা শব্দ ঢাকার সত্তরটি এলাকায় দিনে ও রাতের শব্দের মাত্রা নিয়ে বায়ুমণ্ডল দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র ক্যাপসের গবেষণার ফল বলছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনে গড় শব্দের মাত্রা আশি দশমিক পাঁচ ছয় ডেসিবেল সবচেয়ে বেশি মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডে নিরানব্বই দশমিক সাত সাত সিয়া মসজিদ আর মাসকোট প্লাজার মোড়েও নব্বই ডেসিবেলের বেশি আবার দক্ষিণ সিটিতে এই গড় ছিয়াত্তর দশমিক আট শূন্য ডেসিবেল নিউ মার্কেটের মোড়ে শব্দের মাত্রা গড়ে একশো ডেসিবেলের বেশি দক্ষিণের প্রেস ক্লাব আর পল্টন মোড়েও শব্দ নব্বই ডেসিবেলের বেশি তবে তার চেয়েও বেশি আতঙ্কের বিষয় দু হাজার সালে ঢাকায় এই উচ্চ শব্দের স্থায়িত্ব ছিল দিনে বারো ঘন্টা ছয় বছর বাদে গবেষণা বলছে ঢাকায় চোদ্দ ঘন্টা বলব থাকে এই শব্দ যন্ত্রণা যে ট্রাক হাইড্রোলিক হর্ন আজ থেকে দশ বছর আগে শব্দ তৈরি করতো যেই মাত্রায় করতো এখনও ওই মাত্রায় করে থাকে এটি আমরা হাইড্রোলিক হওয়ার নিষিদ্ধ করেও বন্ধ করতে পারি নাই কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হল এই যে উচ্চ মাত্রার শব্দ পূর্বে যত সময় ব্যাপী থাকত বর্তমানে দিনে দিনে তার চেয়ে বেশি সময় ধরে এটি থাকছে চিকিৎসকরা বলছেন সত্তর ডেসিবেলের বেশি শব্দের মধ্যে চার ঘন্টার বেশি থাকলেই তা বিপজ্জনক তাই তো ট্রাফিক পুলিশ শিশু কিংবা ঢাকার সড়কে বেশি সময় ধরে থাকা পেশাজীবীরা আছেন সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে এটার অনেকগুলো খারাপ দিক হচ্ছে কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় আর মানে কিছু শব্দের তীব্রতার কারণে শোনার কিছু শোনার ক্ষেত্রেও কিছুটা তারতম্য ঘটে যেমন শ্রবণ মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে সময়েরও একটা ব্যাপার আছে যদি একটা মানুষ প্রতিদিন চার ঘন্টার বেশি এরকম নব্বই মাত্রার নব্বই ডেসিবেল মাত্রার শব্দের মধ্যে সে থাকে তাহলে তার বধিরতা হতে বাধ্য তারা বলছেন দরকার কঠোর আইন প্রণয়ন আর তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাইতুস সালাম জামে মসজিদ ও এতিমখানার জমি দখল চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মুসল্লি ও এলাকাবাসী জুমার নামাজের পর ইকবাল রোডে এই মানববন্ধন করা হয় এতে অংশ নেন বাইতুস সালাম জামে মসজিদের খতিব 
মসজিদ কমিটির সদস্য এতিম খানার শিক্ষক সহ কয়েকশো মুসল্লি বক্তারা অভিযোগ করেন উনিশশো সালে তৎকালীন সরকার ইকবাল রোডে আবাসিক প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে উনিশশো সাল থেকে অবস্থিত মসজিদের জায়গা সংরক্ষিত রেখে জমি হুকুম দখল করা হয় এতে বাউন্ন কাঠার বেশি জমি সংরক্ষিত দেখানো হয়েছে কিন্তু অনেক দিন ধরেই একটি অসাধু চক্র বায়তু সালাম জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার জমি দখল নিয়ে নিতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মসজিদের ক্ষতি সম্প্রতি মসজিদ সংলগ্ন এতিমখানার উন্নয়ন কাজ শুরু হলে আবারও দখল করার চেষ্টা করে চক্রটি অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা সকলের সহযোগিতা না হয় তাহলে আমরা আশঙ্কা করছি যে অন্যায়ভাবে এখানে যেভাবে তারা নিজেদের দখলের রিপোর্ট করেছে মসজিদ শ্রেণীর জায়গা পাবলিক প্লেসকে ব্যক্তিগতভাবে কারো নামে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা তো অবশ্যই কারো কনসার্ন নেওয়া দরকার ছিল এ ধরনের কোনো কিছুই এলাকার মানুষ জানে না বরং যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এটা যে এখানে কেউ এসে কয়েকদিন পরপর গুতাগুতু করে এবং তারা এখানে ঢুকতে চায় অতএব আমরা চাই এটার একটা স্থির সমাধান অনুষ্ঠিত হল পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একই দিন নেওয়া হচ্ছে আরও সাতটি নিয়োগ পরীক্ষা ফি দিয়ে আবেদন করেও অংশ নিতে না পারায় ক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশীরা সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় করে পরীক্ষার তারিখ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি বিসিএস পরীক্ষার তাই কারো পানে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই এই চাকরি প্রত্যাশীদের শুক্রবার রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে শুরু হয় পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বিভিন্ন ক্যাডারে দুই হাজার তিনশো পদের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নেয় তিন লাখ ছেচল্লিশ হাজার এবার সবচেয়ে বেশি পদ স্বাস্থ্য ক্যাডারে পরীক্ষা শেষে প্রশ্নের মান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া চাকরি প্রত্যাশীদের কোশ্চেন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন করছে এবার পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আশা করতেছি কাছাকাছি সাল ও তারিখ দিচ্ছে যেগুলো একটু আমাদের জন্য বিশেষ করে সায়েন্সের যারা তাদের জন্য একটু হার্ড হয়েছে বিজ্ঞানটা তুলনামূলক কঠিন হয়েছে তবে শুক্রবার বিসিএস ছাড়াও নির্বাচন কমিশন পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর সমবায় অধিদপ্তর বোর্ড অধিদপ্তর বিসিআইআরসি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা হয়েছে তাই আবেদনকারীরা পড়েছেন বিড়ম্বনায় নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদন করেও পরীক্ষায় বসতে পারেননি তারা একদিনে অনেকগুলো পরীক্ষা থাকার কারণে আমরা তো একসাথে সবগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারি না সেক্ষেত্রে আমাদের টাকাটা নষ্ট হয় পরিশ্রম মানে নষ্ট হয় বিসিএস পরীক্ষা যেদিন হবে সেদিন অন্যান্য পরীক্ষা না থাকাটাই উচিত যেহেতু বিসিএস পরীক্ষা তো প্রতি বছর একবারই হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ না করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পিএসি পিএসি তো অনেক বড় পরীক্ষা ফলে এইটা আমাদের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় করাটা কঠিন যদি যারা অন্যরা আমাদের সঙ্গে সমন্বয় করে নেন তাহলে হয়তো একটু ভালো হয় এছাড়া চাকরির পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কথা জানিয়েছে পিএসসি শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা ওঠেনে জাল ও নৌকার খরচ এর মধ্যেই মধ্যরাত থেকে সাগরে মাছ ধরায় পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাকা শুরু হচ্ছে হতাশা নিয়ে শত শত ট্রলার নিয়ে উপকূলে ফিরছেন মোখায় বিপর্যস্ত জেলেরা বৈরী আবহাওয়া ও দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির বাজারে টিকে থাকতে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমানোর দাবি মৎস্যজীবীদের মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল সরকারি নিষেধাজ্ঞা তাই সাগরে বাঁধ শিকার না করে একের পর এক ট্রলার ফিরছে উপকূলে এসব ট্রলার নগর করেছে বাকখালি নদীর তীরে তবে আগত জেলেদের চোখে মুখে হতাশার ছাপ কারণ অনেক জেলেরই ঋণের বোঝা মাথায় জেলেদের দাবি নিষেধাজ্ঞার সময় খাদ্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি সহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের সরকার আমাদেরকে পঞ্চাশ ষাট কেজি চাই দেয় এগুলো দিয়ে তো আমাদের সংসার চলে না তারা ব্যবসায়ী আছে তারা মোটামুটি চলবে যারা জেলেরা মাছ ধরে তারা তো থেকে টাকা পয়সা কিছু নাই আর নিষেধাজ্ঞাকালীন ভারতীয় জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরার রোদে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানালেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা আমরা মিলে বোঝা নিয়ে আইন মানি আর ভারতের ট্রলার গুড়ো আইনে ঢুকে মাছগুলো মেরে মেরে যায় এটা হচ্ছে আমাদের দুঃখ অন্যদিকে জেলা ফিশিং বোর্ড মালিক সমিতির দাবি পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা সংশোধন এবং জেলেদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা এই যে পঁয়ষট্টি দিন অবরোধ পঁয়ষট্টি দিনে মাছ ধরা বন্ধ এই আইনটা সংশোধন করা উচিত আমরা অসহায়ত্ব জীবনযাপন করতেছে মালিকরা এবং জেলেরা 
কক্সবাজারে নিবন্ধিত নৌযান রয়েছে পাঁচ হাজার একশো তেরোটি আর এক লাখের বেশি জেলে থাকলেও নিবন্ধনের আওতায় এসেছে পঁয়ষট্টি হাজারের মতো সাগরে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞায় সরকারি সহায়তার আওতায় এসেছে উপকূলের জেলেরা কিন্তু বাদ পড়েছে মৎস্য শ্রমিক মৎস্য ব্যবসায়ী ও টলার মালিকরা তাদের দাবি তাদেরকেও যাতে নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারি সহায়তার আওতায় আনার সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ শুক্রবার মধ্যরাত থেকে সাগরে আর মাছ শিকার করা যাবে না একটানা পঁয়ষট্টি দিন সমুদ্রে সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে তাই জাল নিয়ে সমুদ্র থেকে তীরে ফিরতে শুরু করেছেন জেলেরা কেউ ঘাটে এসে নোঙর করেছে আবার কেউ তীর ফেরার জন্য সমুদ্র থেকে রওনা হয়েছেন তবে বৈরি আবহাওয়া আর একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় নাকাল সাগর উপকূলের জেলেরা তাই তাদের চোখে মুখে হতাশার ছাপ নিষেধাজ্ঞার আগে মাছ শিকার করে কিছু পুঁজি করে রাখবে কিন্তু এবার তাও পারেনি বৈরি আবহাওয়ার কারণে দীর্ঘদিন বেকার থাকায় ধার দেনায় জর্জরিত অনেকে জেলেরা জানান সামনের বর্ষায় ইলিশের ভরা মৌসুম সে সময়টাতেই থাকবে নিষেধাজ্ঞা তাই নিষেধাজ্ঞার সময় কমিয়ে আনার দাবি তাদের কিছুদিন আগে অবরোধ দেশে সরকার আবার ফিরতি অবরোধ এই জেলেরা কি খাইয়া বাঁচবে ষোলো সতেরোটা সংসার একটা বোর্ড দিয়ে চলে এখন সরকার যে পরিস্থিতির উপর অবরোধ দিতে আছে আমাকে অনেকের জেলে কাট নাই কোনো আমরা অনুদান পাই না অবরোধটা যদি সময় মতন দেয় তাহলে এখন আমরা জাল জুল বাই আমাকে বাল বাস চলে আমরা খাইতে পারবো আমরা এইলে সরকার কাছে আবেদন জানাই মৎস্য বিভাগ জানায় নিষেধাজ্ঞার সময় যাতে অবৈধভাবে কেউ মাছ শিকার করতে না পারে সে লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে কাজ করবে কর্মহীন জেলেদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে ছিয়াশি কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে অভিযান এবং মোবাইল কোড পরিচালনা করা হবে যাতে আমাদের বেজলাইন অতিক্রম করে এই সময় কাউ যেন নদীতে কোনো প্রকার নৌজন দিয়ে কোনো ধরনের মৎস্য আহরণ করতে না পারে প্রতি পরিবারকে আমরা ছিয়াশি কেজি চাল ইতিমধ্যে আমরা বরাদ্দ পেয়েছি সেই বরাদ্দ বিভাজন করে আমরা দিয়ে দেব সামুদ্রিক মাছের নিরাপদ প্রজনন ও উৎপাদন বাড়াতে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই সমুদ্রে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার এ সময় ইলিশ শিকার ও পরিবহন সম্পূর্ণ অবৈধ সাগরপাড়ের এ জেলায় নিবন্ধিত জেলে রয়েছে পঁচাত্তর হাজার এর মধ্যে সমুদ্রগামী নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ হাজার সিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী রাজধানীর শ্যামলী ক্লাব মাঠে ঢাকা উত্তর বিএনপি আয়োজিত জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আমাদের মন্ত্রীরা 
যারা সারাক্ষণ এয়ার কন্ডিশন গাড়িতে বসে থাকেন এয়ার কন্ডিশন বাড়িতে থাকেন রাজধানীর শ্যামলী ক্লাব মাঠে ঢাকা উত্তর বিএনপি আয়োজিত জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে খেলার খবর বিশ্বকাপ নয় আপাতত নির্বাচক প্যানেলের ভাবনায় ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজ তেইশ মে ঘোষণা করা হবে দল প্রস্তুতি শুরু হবে উনত্রিশ তারিখ কোনো ঝুঁকি নয় খেলানো হবে সম্ভাব্য সেরা দল টেস্টে সাকিব আল হাসানের অনুপস্থিতি ভোগাবে তবে ওয়ান ডে সিরিজে এই অলরাউন্ডারকে পাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু এখনো চার মাস বাকি বিশ্বকাপে আমাদের এখন আফগানিস্তান সিরিজ আছে সামনে ব্যাক টু ব্যাক সিরিজগুলি নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা আফগানিস্তান সিরিজের তিনটা ফরমেটে আমরা খেলব এখানে আর কোনো এক্সপেরিমেন্ট হবে না এবং সেরা দলটাই দিবেন আফগানিস্তান ভেরি গুড সাইড এবং যেহেতু আমাদের একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে গত টেস্ট ম্যাচটা এখানে তো কোনোভাবেই হালকা করে নেওয়া হবে না ইনশাআল্লাহ বেস্ট পসিবল সাইডটাই আফগানিস্তানের সাথে দাঁড় করে নেব আমরা আগামী সপ্তাহে আফগানিস্তান সিরিজের জন্য দল আমরা রেডি করে জমা দিব এবং এটা নিয়ে প্র্যাকটিসও শুরু হবে উনত্রিশ তারিখ এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দু হাজার তেইশ সালের হজ কার্যক্রম উদ্বোধন রোড টু মক্কায় ঢাকাতেই হবে ইমিগ্রেশনের শতভাগ কাজ কাল রাতে প্রথম ফ্লাইট ই ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে সব বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং এক মাস পরপর বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় হবে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার জানালেন প্রতিমন্ত্রী বকেয়া বিলে দিশেহারা বিদ্যুৎ বিভাগ এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়